Nah, balik lagi. Ini minimum switch-nya nih, udah dipasang, di-attach. Nah, saya mau kasih lihat dulu gimana caranya lepas dan masang. Kalau di Joy-Con-nya itu, di belakang kalau misalkan teman-teman lihat, ada satu bagian hitam nih, kayak tombol hitam. Ini dipencet. Dipencet tombol hitamnya. Terus ditarik, gitu. Itu cara buat lepas dan pasang. Kalau masangnya tinggal apa? Lihat di sini, perhatikan ada tanda panah gini ya. Nah, artinya nih slot buat naruh dia sesuai arah panahnya, gitu. Jadi, misalnya kan ini kan ke bawah gini. Kalau sebelah sini, di apa, lining, liningnya di sini. Tinggal di attach, gitu. Tinggal di slide, di, nah, jadi, gitu. Nah, udah nih. Udah terpasang. Nah, ini mode uh, game saat dia dipasang di switch. Ini juga bisa sambil teman-teman pakai buat main sambil jalan atau misalkan lagi pergi. Ini kita coba nyalain ya. Ini kebetulan udah nyala sebelumnya. Jadi ini lagi lagi dalam mode switch. Jadi tinggal kita bangunin pakai ini. Nah, kayak gini tampilannya. Nah, ini sebelah udah coba dua game yang tadi yang kasih lihat. Nah, ini sebelum masuk ke gamenya, ini ada beberapa settingan. Jadi, teman-teman bisa lihat news, bisa lihat di sini juga ada e nya Ini ada book, kalau misalkan mau ngambil uh, snapshot, text picture gitu bisa. Jadi, yang biru ini nih, yang bagian item ini, ini kalau di screenshot, dia akan screenshot di kalau misalnya lagi main game di screenshot gitu kan efeknya pakai ini nanti dia langsung ada di alat misalkan saya ada ada satu satu saya ambil nah kayak gini ini waktu lagi main lagi yuk saya ambil pencet ini terus jadi gini gitu terus juga misalkan ini controllernya mode setting misalnya sekarang kan modenya lebih gini ya nanti bisa saya uh, saat dilepas misalkan lagi main berdua jadi ini bisa jadi player satunya, ini player duanya gitu itu bisa juga. Kalau misalkan misalnya main uh, Mario Kart gitu. Ini nanti tinggal jadi begini dia main. Jadi nanti gerak seperti ini terus ini jadi tombol tombolan. Tapi tergantung game juga sih. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nanti dilihat apa uh, kompatibilitas game-nya. Terus kalau misalkan mau nambah controller juga bisa gitu kalau misalnya beli lagi joyconnya atau beli lagi si controller yang lain kan ada banyak tuh controller buat switch ini itu bisa juga ditambahin ya. nanti bisa sampai 8 controller masing gitu. jadi kalau main rame rame pakai ini tuh bisa nanti tinggal dipengetin ke controller terus nanti dia bakal sing kayak eh, bluetooth gitu nah kita coba apa namanya lihat setting setting sistemnya jadi dulunya ada apa aja sih ini buat ngatur ya, kalau misalkan mau pakai airplane mode bisa, nanti dia bakal mati di wifi internet. Terus ini ngatur brightness, screen lock, parental control, kalau mau, mau apa namanya masang password, bisa. Ini internet settingnya bisa buat misalkan ngajin ngatur wifi atau mau test connection seberapa cepat ini. Terus ini juga dia sebetulnya karena memorinya si Switch ini sebenarnya nggak terlalu gede, jadi cuma 30 giga sistemnya. Nah dia ada opsi untuk nambah micro SD itu. Nah micro SD-nya tuh di sini. Nah ini di sistem ini kalau kita buka, nah kalau kita buka ini di bagian bawahnya ada micro SD-nya. Slotnya. Nah ini juga lagi gini ini tuh bisa buat dispending. Jadi kalau misalkan momen lagi mode gini juga bisa. Jadi ini apa sih switch ini banyak sekali opsinya cara mainnya tuh banyak banget. Sesuai disesuaikan sama selera aja. Terus kita balik lagi ke sini. Ini data manajemennya. Jadi kalau mau manage segala macam yang berhubungan sama memori media ini di dalam sini di teman-teman usernya ini kalau mau nama-nama user bisa ini nanti dia bakalan 
misalnya ada yang mainnya itu lebih dari satu tuh bisa lebih berapa di sini sesuai disesuaikan aja. Ya kalau mau bikin kayak apa namanya profil picture itu bisa pakai si ini ini. Nah Amibo, jadi kalau misalkan apa namanya, jadi misalkan ini sejak konsol mana ya konsol game kit apa ya? Atau setelahnya itu dia bikin namanya konsep Amibo. Oh mungkin dari Wii kali ya, dari zaman Wii. Jadi Amibo itu tambahan gadget, bentuknya itu kayak figur gitu. Kalau misalnya ditambah yang diisi konsol, nanti banyak kayak apa namanya bonus, terus uh, feature-feature tambahan segala macam di game-game tertentu gitu. Dan ini dijual terpisah dari sisi ini tentu. Ini kalau mau ganti, misalnya sekarang saya pakai yang diisi white dan jadi black jadi gini, kayak yang white. Ini notifikasi, terus ini switch mode-nya, kalau mau diatur-atur bisa. Jadi dia tuh gampang banget kalau mau tinggal apa namanya, mau masuk ke switch mode tinggal pencet aja sih tombol ini di antar ini kali aja, udah masuk switch mode. Terus segala macam game yang lagi dimainin itu langsung di pause. Jadi kalau misalnya lagi dibangunin dan masih masih di masih di game yang sama, dia bakal resume gitu, bakal ngelanjutin dari yang sebelumnya di pause. Jadi uh, itu simpel banget, nggak usah khawatir gamenya bakal hilang atau gimana. Terus uh, ini kalau mengatur TV resolusi di sini bisa juga, jadi disesuaikan sama apa namanya settingan TV-nya juga. Jadi kalau memang TV-nya itu bagusnya di berapa resolusinya, dicek aja dicoba ganti-ganti, nanti dia bakalan. Uh, di maksimalnya di yang berapa ini kontrol yang sensor sama kayak yang tadi terus ini juga uh, di system setting ini ini teman-teman bisa ngatur language nya ini kebetulan saya pakai inggris kalau mau pakai di sini ada macam-macam eropa semua hampir terus ada uh, Mandarin, ada Korea juga, ada Jepang. Jadi teman-teman bisa ganti-ganti juga language-nya. Jadi nggak perlu khawatir bahasanya bakalan nggak ngerti gitu. Jadi Nintendo ini sudah mulai keluar dari pakemnya. Nah sebelumnya kan Nintendo itu sejak zaman dulu banget sampai sebelum itu si Wii U. Dia tuh selalu ada namanya region, jadi based on region. Jadi kalau misalkan beda region, si gamenya nggak bakal kompatibel, jadi nggak bisa dimainin. Nah sekarang ini dia udah dibuka region free. Nah sekarang, gimana cara antar regionnya kita bisa milih? Nah kebetulan saya milih regionnya di sini di yang versi Amerika karena list uh, gamenya yang bisa saya mainin dan bahasanya bisa dimengerti yang dari map Amerika gitu. terus ini kalau misalkan mau ada apa namanya not, apa notif si baterainya berapa persen di atas tuh jadi kalau misalkan main tinggal berapa persen tuh bisa di on in juga terus uh, iya oh ini juga display color nih ini bisa digantikan juga bisa di invert colornya bisa grayscale misalnya sih ini lebih banyak uh, informasi si switchnya ini dengan latest uh, agreement segala macam nah itu pak apa setting ya saya lanjutin ke clipboard ya kita pencet sama-sama udah dia bakal tweet gimana caranya biar dia aktif lagi bisa dipencet lagi ini atau ada tombol home nanti ini juga bisa nah dia balik lagi ya langsung masuk lagi ke sisinya tinggal continue masuk sama lagi sih nah kita coba lihat uh, kebetulan di sini sudah ada game cardnya si Mario DC kita lihat Nah, dia di, di Mario ini dia bisa mainnya 
satu penuh gini dipisah jadi di si si Joycon ini ditaruh di tempatnya terpisah atau Joyconnya dia uh, dipisah total gitu bisa juga ini bisa ini misalnya saya lanjutin lagi nih resume game kita tunjukin aja uh, berbagai macam cara mainnya nah, ini jadi bisa begini mainnya loncat loncat gitu Mario ya nah ada juga misalnya uh, cara mainnya itu saya masuk ke ini dulu jadi bisa juga dilepas si joyconnya dari si ini tempatnya ini misalnya saya taruh di sini ini terus saya lepas di joyconnya ini bisa juga begini Jadi bisa begini main. Kita coba ya. Next, 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 next. Okay. Nah, ini tandanya mainnya pakai begini. Ini, ini juga ya, unik juga. Nanti saya coba kasih lihat. Ini bisa continue lagi. Ini mainnya sama aja. Tetap pakai ini, sama ini juga. Tapi bagusnya dia ada beberapa opsi tombol-tombol uh, yang digerakkan dengan motion sensor di dalam si Switch. Jadi di dalam si Joycon ini tuh ada sensor buat apa motion gitu. Jadi kalau dia digerakin, dia bakalan beda-beda uh, apa fungsinya. Misalnya kayak kalau misalkan ini coba ya kita lihat. Nah, misalnya gini nih. Ini saya gerakin, ini saya gerakin di swing, ini bisa begini. Nah, kelihatan kan ya? Beda ini. Oh, biar lebih gelap. Nah, ini lihat. Ini bisa kan? Nah, ini bisa. Bisa begini. Ini, 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 Nah, misalnya di tengah jam ini harus pergi atau harus pokoknya harus dimatikan dulu ya, masih lagi terus langsung langsung dia ibaratnya dia dia masuk ke kamar di tempat kita. Terus misalnya mau lanjut lagi tidak ini bisa atau kayak tadi dari si tombol kok. Nanti masuk lagi, terus masuk lagi put, masuk muncul di mana tadi? Ini dia belum masuk, nara. Dia selalu pasti nanya kalau mau di mana. Sudah langsung masuk yang seperti seperti tadi waktu dia sulit. Jadi enak banget kalau dia misalnya lagi di rumah sambil TV terus pergi trip mode terus bawa tripnya atau apa yang lain lagi ya berarti kan lagi ini nah ini mungkin kita mau bikin gimana cara ngecek ke di top top empat nah mari kita masukin ke di top empat ini sudah memakai simbol. Ini kalau misalnya teman-teman lihat di situ ada warna itu kan tinggal colokin aja seperti ini. Eh, dia 
sudah masuk eh, yang ini ada berat yang sudah masuk kalau kita akan mau ngambil lagi yuk ini ngambil lagi Nah, gimana caranya? Di sini di bagian belakang di bagian sampingnya dia ada bagian untuk pakai dibuka dulu. Kita bisa lihat ini ada ter yang memiliki power ada USB Ini ada buat HDMI Jadi kalau ada bentuk TV, sama bentuk HDMI Terus ada seperti yang diikutkan Terus ada yang lagi Sudah Kita siap main di luar TV Nah terus Sebenarnya Si Pos bawah ini Dia karena Masuk di FDC Jadi kalau misalkan sampai Apapun yang bisa masuk di FDC Terus uh, disambungin entah itu ujungnya itu buat jadi USB, terus jadi apa dan segala macam itu bisa juga. Nah, sekarang banyak juga beberapa manufaktur yang bikin apa, model-model lain dari si blok ini. Ini kan ini bentuknya kalau misalnya mau dibawa-bawa ada di dekat ada tebal tuh bentuknya. Nah di pasangan tuh udah udah lah, kayaknya udah banyak yang jual. yang model-model yang lebih kecil gitu. Nah ini tampilannya pasti dicokin ke TV kayak gini nih. Ini tapi langsung kau bawa. Nah ini kalau dia di cabut, tidak mama ya. Terkawan dalam ini ya. Kita bersama lagi. Langsung turun. Yang mau ngatakan ni, satu pengulangan yang sesuai bisa dipakai di bisnes portal atau mau dibawa jadi game handheld juga bisa. Gitu.